Shalom Alejem. Este es Yonan para punto Breslov en mal de ojo. Ayer estábamos hablando sobre cómo tenemos que prevenir nosotros darle mal ojo al otro, de envidiar algo y causarle perder X y Y. Es la envidia. Y en la Torah, en los diez mandamientos, es prohibido tener envidia, enviar a, 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 a tu vecino, su esposa, su burro, lo que sea que tiene, es prohibido envidiarlo, darle un mal ojo. Estaba aprendiendo que en los escritos judaicos, uh, rabínicos, habla de que la mayoría de la gente muere por haber obtenido el mal ojo. Así que la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos prevenir recibir un mal ojo? ¿Cómo podemos nosotros prevenir recibir un mal ojo? Eso es el tópico. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta a este video. Cuéntenme dónde están viendo. Cuéntenme su historia de Moná. Suscríbanse al canal. A lo largo de todos, suscríbanse a una campanita. Hágale clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal ven. Cada me gusta, cada comparte, ayudan y avanzan la redención final. Así que clic, clic, clic. Ok. ¿Cómo prevenir el mal ojo? Que nos caiga a nosotros ahora. Ayer fue que nosotros, Hase Shalom, le dimos mal ojo a una persona con envidia. ¿Por qué el fulanito tiene un carro? ¿Por qué fulanito tiene una computadora? ¿Por qué fulanito tiene hijos? ¿Por qué fulanito está casado? ¿Por qué fulanito tiene pelo? Lo que sea. Leyendo en los escritos judaicos que dicen que mucha gente perece, fallece por el mal ojo, la mayoría de la gente aparentemente, ¿está bien? La solución obviamente que es una solución sencilla es ser simple, ser modesto, tener un carro nuevo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, usarlo para el servicio del creador, aquí hay gente que no tiene auto, prestarle el carro, manejarle, ayudarlo, eso previene el mal ojo, es fácil, es fácil, en la universidad yo era uno de los cuantos que tenía computadora unos cuantos años atrás y lo que hice yo no para prevenir el mal ojo pero también consciente era los que no tenían computadora prestarle mi computadora e ir donde ellos y decirles mira yo tengo una computadora si quieres ven a mi, a, mi, a, mi, a, mi, a mi apartamento y usa mi computadora cuando yo no estoy usándola quiero que tú tengas la oportunidad también de recibir la misma bendición que yo y venía gente y usaba mi computadora cierto es parte del servicio de Hashem porque Hashem me presta me prestó esa computadora para su servicio y lo usé y lo traté y busqué cómo servir a Hashem con esa computadora no solo yo pero prestársela a otros el mal ojo obviamente realmente no lo queremos que nos caiga pero a veces es bonito tener el carrito nuevo es, es bonito tener viajes interesantes es bonito esto, es bonito el otro pero hay que ser modesto y hay que saber a quién invitar a tu casa a quién invitar, a quién porque hay gente que no importa lo que tú hagas, van a tenerte envidia yo tuve una amistad que le invité una vez a la casa y qué es lo que hizo, hizo esta señora se fue a caminar alrededor de mi casa, a estar abriendo puertas, revisando cosas. A esa persona nunca más le invité a mi casa. Porque, ¿qué rayo andaba haciendo? Hay que ejercitar modestia. Esa gente que no tiene control de cuidarse, de poner tal vez mal ojo, no se puede invitar. Hay gente que así, hay gente que así. Pero la gente que que tú sabes que, que, que van a alegrarse contigo, puedes compartir, pero siempre y cuando puedes también facilitarle lo que Hashem te prestó. Como dije, tal vez no tiene la persona un auto y tú tienes un auto nuevo, llévalo al supermercado, ofrecele el servicio que tú tienes, que está en el auto, o tal vez, tal vez tenés una casa bonita, invítalo para Shabbat, que goce contigo. ¿Por qué no? Es una manera de mantener la persona alegre por lo que tú tienes. Y como dije, mucha gente tiene el mal hábito de envidiar. No podemos evitarlo, no podemos evitarlo, pero sí podemos invitarlos a que gocen con nosotros, a que participen con nosotros. Pero el mal ojo 
hay veces es muy difícil de evitarlo. Y en ese momento viene Hitbo de Dud. Viene Hitbo de Dud. Ya sea que tú lo des o que me lo den a mí. Y hay que tener mucha plegaria en eso. Que Hashem nos cuide, nos protege. Como dije ayer en el video, cuando veo una persona que tiene una cosa bien bonita. Y tal vez me gustaría tenerla. Y sin querer digo, ay, qué bonita esa cosa. Y digo, ah, me atrapo yo porque me cuido. Y digo, ah, gracias Hashem porque fulanito tiene tal cosa. Hashem, ayúdalo, que lo goce, que le dé buen uso para tu servicio, Hashem. Tené compasión de fulanito y tal. Belí Ain Hara, sin mal deseo, sin mal de ojo. Y lo mismo de nosotros, Hashem, protege mi familia, tené compasión de mi familia, que todo lo que tenemos sea para tu servicio. Y cuando estás usando el auto, cuando estás usando tu computadora, cuando estás usando tus talentos para el servicio de Hashem, Hashem los va a proteger. Ese es otro lado de la, el otro lado de la, de, la, de la moneda. Así que el mal ojo existe. Hay que cuidarse uno y de, uno de que dé y uno que reciba. Es importante. No se olviden de hacerle me gusta a este video. Cuéntenos sus historias de Mona. ¿De dónde están viendo? Compártanlo. Shalom Alejandro.